गुड इवनिंग फ्रेंड्स वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर अकेडमी डेट है आज 14 जुलाई दिन है संडे का रात के बज रहे हैं ग्यारह बजकर बीस मिनट लेट नाइट स्टडीज जारी हैं हमारी और स्पेशली इस वजह से चूंकि आप लोगों के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ले रखी है आपको फंडामेंटल एनालिसिस सिखाने के लिए आप में से वो लोग जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक नाम है शेयर अकेडमी फ्रेंड्स बहुत ही तेजी के साथ हम बढ़ रहे हैं हमें उम्मीद नहीं थी कि ये चैनल इतनी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेगा चैनल शुरू किए हुए छः महीने से भी कम का वक्त हुआ है और अब तक 2200 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं हमारे पास तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट्स अगर ये वीडियोस आपके लिए किसी भी तरह से प्रॉफिटेबल हैं या फिर इन वीडियोज से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल रहा है आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स स्क्रीन पर आ रहा है इस नंबर पर मैसेज कीजिए शर्त सिर्फ एक है आप हमेशा जानते हैं कि शेयर अकेडमी का मकसद शेयर्स को थॉरोली एनालाइज करना फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर और उसके बाद लंबे समय के लिए पोर्टफोलियो में बाय करने की सलाह के तौर पर रेकमेंड करना है जिनमें कि मिनिमम पोजीशंस वीकली बेसिस पर और मैक्सिमम पोजीशंस ईयरली बेसिस पर या फिर उससे भी लंबे समय के लिए पोर्टफोलियो में शेयर को बाय करने के लिए है हम यहां पर ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर इंट्रा ट्रेडिंग के लिए किसी भी तरह की सलाह नहीं देते अगर आप इस संबंध में किसी तरह की कोई मदद ढूंढ रहे हैं सो वी आर रियली सॉरी शेयर अकेडमी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हाउ ऑप्शन चेन एनालिसिस हम बिल्कुल करते हैं निफ्टी की मूवमेंट और उसकी दिशा जानने के लिए बट ये हम सिर्फ और सिर्फ नॉलेज बेसिस पर करते हैं हम मार्केट में स्पेकुलेशन या फिर गैम्बलिंग बिल्कुल भी नहीं करते ये चैनल प्योर टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर शेयर्स में निवेश को सबसे ज्यादा तवज्जो देता है फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का आपको याद है आप सभी के लिए लर्न टू अर्न सीरीज के सक्सेसफुल 20 एपिसोड्स कंप्लीट करने के बाद जो कि टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर थे हम लेकर आए हैं फंडामेंटल एनालिसिस जिसे आप सबने बहुत ज्यादा पसंद किया इसका सबसे पहला वीडियो था कि बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस है क्या और इस 20 मिनट के वीडियो में हमने आपको मोटा मोटी बताया कि किसी भी शेयर के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस आखिर क्या चीज होती है और फंडामेंटल एनालिसिस के तहत आप किन चीजों की स्टडी करते हैं नाउ सेकेंड क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स हम सभी के लिए ये है कि आखिर फंडामेंटल यूजफुल है क्या फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो यूजफुल है या नहीं क्यों क्योंकि ये चाहे जो कुछ भी हो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस अगर ये यूजफुल नहीं है अगर ये ग्राउंड पर काम नहीं करती है तो फिर हम इसके लिए समय और पैसा क्यों बर्बाद करें अब शेयर एकेडमी के साथ में अगर आप सीख रहे हैं तो आपका पैसा तो नहीं लग रहा है बट समय जरूर लग रहा है सो सेकंड क्वेश्चन है कि मैं अपना टाइम भी इस वीडियो को देखने के लिए क्यों लगाऊं क्या फंडामेंटल एनालिसिस वाकई ग्राउंड पर काम करती है या नहीं क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जहां पर कि वो आपको इंट्रा ट्रेडिंग करने के पीछे बहुत ज्यादा इंफेसाइज करते हैं साथ ही साथ बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे चैनल्स बिजनेस चैनल बहुत सारे ब्लॉगर्स ऐसे हैं जो कोशिश करते हैं और आपको इस चीज के लिए प्रेरित करते हैं कि आप इंट्रा ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग करें वो आपसे कहते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस जैसी कोई चीज नहीं होती मार्केट के अंदर फंडामेंटल एनालिसिस काम नहीं करती तो आज की सीरीज में हम इसी क्वेश्चन का आंसर लेंगे कि वॉरन बफे जैसे एक शख्स ने अगर यह कह रखा है कि लंबे समय में मार्केट एक वेइंग मशीन के तौर पर काम करती है और अगर यह शख्स कहता है कि डेरिवेटिव आर फाइनेंशियल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो क्या वाकई फंडामेंटल एनालिसिस मार्केट में काम करती है या नहीं करती अगर नहीं करती तो फिर हमारे लिए इस पूरे सेशन में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है ओके सो so, आज के इस 10 मिनट के सेशन के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ यही इंफॉर्मेशन लेंगे कि क्या फंडामेंटल एनालिसिस मार्केट के अंदर काम करते हैं या नहीं और इस काम को करने के लिए फ्रेंड्स हम जिस वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे वो है मनी कंट्रोल आप चाहें तो मनी कंट्रोल के अलावा बीएससी की सीधे वेबसाइट पर जा सकते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर यहां पर भी आपको सेम इंफॉर्मेशन मिलेगी ओके सो आप सभी को पता है कि भारतीय संस्कृति में और इसका जो तरीका है उसमें रहने के अकॉर्डिंग इंडियंस लोग ज्यादातर क्रेडिट पर काम करने के बजाय डेबिट पर काम करते हैं अब आप पूछेंगे कि ये क्रेडिट और डेबिट क्या है तो सीधी सी बात है भारतीय लोगों के काम करने का तरीका यह है कि सौ रुपए बचाओ उसके बाद उसमें से अस्सी रुपए खर्च करो और बीस रुपए फिर बचाओ हम कभी भी क्रेडिट पर काम नहीं करते विदेशों की तरह कि पहले लोन ले लो और लोन लेकर घी पियो और उसके बाद बाद में लोन को चुकाते रहो इसका मतलब यह है कि हमने हमेशा से यह माना है कि किसी भी आदमी के लिए उधार हमेशा एक गलत चीज है एक खराब चीज है अगर यह तथ्य सही है तो इसका मतलब कि यह तथ्य कंपनियों के लिए भी सही होगा सिर्फ एक ये इंफॉर्मेशन कि डेट यानी कि उधार किसी भी कंपनी के लिए खराब है अगर यह एक इं
इस मार्केट के अंदर जिनमें की छह कंपनियों में से एक है एमआरएफ टायर सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी दूसरी इंफोसिस आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी आईटीसी एफएमसीजी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी देन सुजुलॉन इंजीनियरिंग उसमें भी विंड इंज जो पावर थी उसकी सबसे बड़ी कंपनी थी एक समय की रिलायंस कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन क्षेत्र की एक दिग्गज थी और जेट एयरवेज एयरलाइंस इंडस्ट्रीज की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी सो इन छों कंपनीज को हम सिर्फ एक इंफॉर्मेशन जो कि फंडामेंटल एनालिसिस की इंफॉर्मेशन है और वो है डेट जब भी हम किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो हम ये जरूर देखते हैं कि कंपनी का डेट कैसा है तो अगर हम सिर्फ इस एक पर्टिकुलर चीज को बेसिस मान लें कि अगर किसी कंपनी में डेट बहुत ज्यादा हो जाए तो उस कंपनी से आपको दूर रहना चाहिए अगर ये फंडामेंटल कोट ग्राउंड पर अप्लीकेबल होता है तो हम ये मान सकते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो ग्राउंड पर थोड़ा बहुत काम करती है और अगर थोड़ा बहुत फंडामेंटल एनालिसिस ग्राउंड पर काम करती होगी तो ही हम इसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस को सीखने के लिए और आगे बढ़ेंगे वरना हम फंडामेंटल एनालिसिस सीखने का जो लेसन है उसको यहीं पर बंद कर देंगे ओके सो so, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया आपके सामने ही शुरू करते हैं एनालिसिस एम टायर सेक्टर की सबसे दिग्गज कंपनी और सबसे महंगा शेयर भारत की जो फाइनेंशियल सेक्टर्स है इसके अंदर ओके जरा ध्यान से इस बैलेंस शीट को देखिएगा कंपनी के अंदर मौजूद टोटल डेट यानी कि जो लोन है वो तकरीबन एक हजार या डेढ़ हजार करोड़ रुपए के करीब है बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कंपनी का कैश रिजर्व यानी कंपनी की जेब में कितना पैसा है वो है तकरीबन दस हजार करोड़ रुपए का यानी अगर बिल्कुल ठेठ भाषा में आपको समझाए ना एकदम देसी भाषा में या जिसे कहें थोड़ा सा सोफेस्टिकेटेड और हो जाते हैं ताकि ये लगने लगे कि हाँ कोई बिजनेस चैनल बात कर रहा है या कोई पढ़ा लिखा इंसान बात कर रहा है तो कहते हैं कि ले मैन लैंग्वेज में समझाएं आपको तो एक आदमी की जेब में दस रुपए हैं और उस पर उधार सिर्फ डेढ़ रुपए का है क्या ये किसी आदमी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को दर्शाता है जवाब है बिल्कुल क्योंकि वो आदमी जब भी चाहे तब अपना लोन डेढ़ रुपए चुका सकता है और अभी भी उसकी जेब में साढ़े आठ रुपए बचे रहेंगे यानी ये किसी भी आदमी की स्ट्रेंथ को दर्शा रहा है यानी ये कंपनी की स्ट्रेंथ को दर्शा रहा है कम लोन होना कैश रिजर्व की तुलना में कम लोन होना ये हमेशा कंपनी की स्ट्रेंथ को दर्शाता है तो भाई यहां पर तो फंडामेंटल एनालिसिस काम कर गई चलिए दूसरी देखते हैं इंफोसिस आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी और ध्यान से कंपनी का डेट देखिए किसी तरह का कोई लोन नहीं है कंपनी में लोन असल में जो बैलेंस शीट है इसके टॉप के लेवल पर आपको दिखाई देता है जैसा कि यहां दिख रहा है इंफोसिस में किसी तरह का कोई लोन नहीं है डेट फ्री कंपनी है और फ्रेंड्स यही वजह है कि इंफोसिस आई सेक्टर की दिग्गज कंपनियों में से एक है हमेशा ध्यान रखिए कि अगर किसी भी कंपनी को आप फंडामेंटली एनालाइज कर रहे हैं या किसी भी कंपनी के अंदर अगर आपको पैसा लगाना है अपना हार्ड एंड मनी तो सबसे पहली चीज जो आपको देखनी चाहिए उस कंपनी में वो ये है कि कंपनी में लोन है या नहीं क्यों नाम ले लीजिए आप बुरी कंपनियों का जितनी भी बुरी कंपनी है वो अपने बुरे वक्त में इसी वजह से डूबी क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा समस्या उनके लोन की थी एडीएजी ग्रुप ये एक ऐसा ग्रुप है अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप जिसकी सारी समस्याएं उसके लोन की वजह से ही खड़ी हुई और इंफोसिस के अंदर किसी तरह का कोई लोन नहीं है इसलिए आईटी सेक्टर की ये वन ऑफ द मोस्ट दिग्गज कंपनियों में से एक है चलिए दो जगह फंडामेंटल एनालिसिस काम किया तीसरा सेक्टर चेंज है पूरी तरह से कंपनी भी चेंज है आई सभी को पता है एफ की दिग्गज कंपनियों में से एक कंपनी का कैश रिजर्व ध्यान से देखिए तकरीबन चौवन करोड़ रुपए साढ़े करोड़ रुपए है ठीक है ना कंपनी का कैश रिजर्व और कंपनी के पास डेट कितना है सिर्फ सात करोड़ रुपए का यानी कंपनी के पास में चौवन हजार रुपए है और कंपनी के पास लोन केवल सात रुपए का है यह वजह है कि आईटीसी को कहा जाता है एक सेफ बेट कि जब मार्केट गिर रही होती है और लोगों को अपना पैसा लगाना होता है तो वो आई जैसे शेयर के अंदर पैसा लगाते हैं क्यों कंपनी में लोन ही नहीं है इतनी शानदार कंपनी है तो इन तीन कंपनियों पर एक फंडामेंटल एनालिसिस का रूल कि डेट फ्री कंपनी चुनिए हमेशा ये पूरी तरह से लागू होता है इसका मतलब है कि ये मान सकते हैं कि चलिए 50 परसेंट तो लागू हो रहा है फंडामेंटल एनालिसिस के नियम 50 परसेंट लागू होते हैं यानी फंडामेंटल एनालिसिस भाई 50 परसेंट काम करती है थोड़ा सा और डिग डीप करते हैं अभी तक तीन अच्छी कंपनियां देखी अब देखते हैं तीन खराब कंपनियां नाम है सुजलॉन एनर्जी सभी को पता है कंपनी ने एक बार गिरने का नाम लिया तो उठी नहीं दूसरा रिलायंस कम्युनिकेशन 
पूरी तरह से कगार पर है बैंक होने के और जेट एयरवेज एकदम नई खबर है आप सभी को पता है कंपनी बैंक होने के कगार पर है जेट एयरवेज भी बंद हो गई है आप में से कोई ऐसा नहीं है जो मार्केट में तीन महीने से ज्यादा से हो और इसे इसके बारे में कोई पता ना हो ओके सुजलॉन एनर्जी ध्यान से जरा देखिएगा कंपनी का टोटल डेट लगातार बढ़ता हुआ डेट पचपन करोड़ रुपए से छह करोड़ और वहां से इकहत्तर करोड़ रुपए और कंपनी के पास कैश रिजर्व माइनस में सात करोड़ रुपए यानी कंपनी के पास कैश कुछ नहीं है और उधार सात हजार रुपए का है यह बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझा रहे हैं फ्रेंड्स आपको इस वजह से हम बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ताकि आप सब यह सीख जाएं कि लेमैन लैंग्वेज में किसी भी बैलेंस शीट को कैसे सीखना है ओके सो कंपनी के पास अपना खुद का तो कोई पैसा नहीं है बट उधार सात रुपए है करोड़ हटा दीजिए सात रुपए क्या आप किसी ऐसे आदमी को उधार देंगे जिस आदमी के पास सात हजार रुपए का ऑलरेडी उधार है और आदमी के पास में पैसा बिल्कुल नहीं है किसी तरह की कोई नौकरी नहीं है कोई धंधा नहीं है उसके पास कहीं से कोई पैसा नहीं आना तो अगर आप एक ऐसे आदमी को उधार नहीं देंगे तो ये बताइए कि आप कैसे सुजलॉन का शेयर खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं सिर्फ इस बेसिस पर कि सुजलॉन बहुत ज़्यादा गिर गया है अब और ज़्यादा खरीदारी की जा सकती है सो कंपनी में बहुत ज्यादा समस्या की वजह क्या है इसका बहुत ज्यादा उधार होना डेट कंपनी का बहुत ज्यादा होना हो सकता है एक इतफाक हो चलिए रिलायंस कम्युनिकेशन की एक बार बैलेंस शीट देखते हैं और देखते हैं कंपनी में कितना उधार है कंपनी के पास कैश रिजर्व ग्यारह हजार करोड़ रुपए है जो कि एक अच्छी बात है बट कंपनी के पास उधार है अट्ठाईस करोड़ रुपए का यानी अगर बिल्कुल ले लैंग्वेज में आपको समझाएं तो ग्यारह रुपए कंपनी की जेब में है और कंपनी के पास उधार है अट्ठाईस रुपए का अगर आज की डेट में कंपनी अपना उधार चुका भी देती है पूरा पूरा तो कंपनी के पास करीब करीब सत्रह रुपए का उधार अभी भी है हजार करोड़ हम हटा दे रहे हैं ताकि आपको लेमैन लैंग्वेज में समझ में आए सत्रह रुपए का उधार अभी भी है कंपनी के पास और ये वजह है कि रिलायंस कम्युनिकेशन बैंक होने की कगार पर आई है अगर अभी भी आपकी आंखें न खुली फ्रेंड्स कि फंडामेंटल एनालिसिस कितनी इंपॉर्टेंट है तो ये ध्यान रखिएगा कि शेयर एकेडमी का जो हमने ये वीडियो दिया था आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट का और इसके अंदर पूछा था कि जरा बताइए हमें कि आपको मार्केट में कितना लॉस हुआ है तो जरा देखिए शिवशंकर दास जी को सात लाख रुपए का लॉस हुआ है और ये कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट पूरी कैपिटल लॉस कर दी उन्होंने मार्केट में सात का लॉस हुआ है पीयूष जी को और इसके अलावा लॉस हुआ है तकरीबन दो लाख पच चार लाख पचहत्तर हज़ार रुपये का लॉस हुआ है जाकिर खान जी को ये लॉसेज आखिर मार्केट में क्यों हो रहे हैं लोगों को इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बिना नॉलेज के मार्केट में एंट्री कर रहे हैं नॉलेज नहीं था कि रिलायंस कम्युनिकेशन में बाय करने से पहले इसकी बैलेंस शीट भी एक बार देखनी है कि कंपनी पर आखिर लोन कितना है जिस कंपनी पर इतना लोन है उस कंपनी के और शेयर्स नहीं खरीदने हैं ये सिंपल सी नॉलेज नहीं थी इसलिए इतना लॉस हुआ तो सेकेंड इंफॉर्मेशन कि कंपनी पर अगर बहुत ज्यादा डेट है तो बाई नहीं करना है यानी फंडामेंटल एनालिसिस ने तो यहां भी काम किया लास्ट जेट एयरवेज बिल्कुल लेटेस्ट बैंक हुई है चलिए देखते हैं कंपनी का कैश रिजर्व कितना है माइनस सात हजार करोड़ रुपए का कैश रिजर्व है यानी कंपनी पर सात रुपए का उधार है कैश रिजर्व से ही और उधार है पांच रुपए का कंपनी पर और भी यानी सात और पांच बारह रुपए कंपनी पर टोटल उधार है ऐसे ही नहीं जेट एयरवेज बैंक होने की कगार पर आ गई है कुछ ना कुछ फंडामेंटल्स के अंदर प्रॉब्लम आई है और वो फंडामेंटल्स की प्रॉब्लम आपको कंपनी की बैलेंस शीट पर दिखती है अगर आप न देखना चाहें आंख बंद करके मार्केट के अंदर कूद जाएं और जेट एयरवेज को बाय कर लें सिर्फ इसलिए क्योंकि दो रुपए का शेयर आज अड़तालीस रुपए पर हो गया है तो इसमें गलती किसी बिजनेस चैनल की किसी एनालिस्ट की नहीं है इसमें गलती है आपकी आपका पैसा सबसे पहले उसके लिए जिम्मेदार आप खुद थे अपने पैसे की हिफाजत के लिए नॉलेज आपको बढ़ाना चाहिए था आप ये नहीं कह सकते कि मैंने बिजनेस चैनल पर भरोसा करके ये शेयर खरीदा था और आज मैं नुकसान में हूं सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी है अगर आपने अपना नॉलेज नहीं बढ़ाया तो अपने लॉस के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं सो छह अलग अलग इंफॉर्मेशन जिनमें कि तीन शेयर हाइएस्ट हाई बना रहे थे कंपनी मार्केट के सबसे दिग्गज शेयर एम इंफोसिस और आई तीनों ही अपने क्षेत्र के बेहतरीन शेयर हैं क्योंकि कंपनी में उधार बिल्कुल कम है तीन सबसे घटिया शेयर गिरने वाले सुजलॉन रिलायंस कम्युनिकेशन और जेट एयरवेज इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि तीनों ही कंपनियों में उधार सबसे ज्यादा है यानी एक सिंपल सा फैक्ट फंडामेंटल एनालिसिस का 
कि हमेशा ऐसी कंपनी चुनिए जिसके अंदर उधार बहुत कम हो डेट फ्री कंपनी चुनिए ये ग्राउंड पर लागू हो रहा है हमारे लिहाज से फंडामेंटल एनालिसिस के रूल ग्राउंड पर लागू होते हैं अब फ्रेंड्स है जिम्मेदारी आपकी आपने इससे पहले जो हमारा वीडियो था व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस एक्सप्लेनेशन इसके अंदर अपने शानदार कमेंट्स दिए तकरीबन 23 कमेंट्स और आपके कमेंट्स ने हमें मोटिवेट किया आगे इस सेशन को बढ़ाने के लिए सेम आपकी जिम्मेदारी है अब इस वीडियो पर कमेंट देने की कमेंट देकर हमें सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आपको क्या लगता है क्या फंडामेंटल एनालिसिस ग्राउंड पर वाकई काम करता है या नहीं क्योंकि आपका वीडियो ही हमें यह बताएगा कि हमें इस सीरीज को आगे बढ़ाना है या इस सीरीज को यहीं पर रोक देना है अगर इस सेशन के बाद आपको यह लग रहा है कि वाकई फंडामेंटल एनालिसिस काम करती है तो कुछ शेयर्स ढूंढ कर निकालिए जिन शेयर्स में नो no डेट हो या जीरो डेट हो और हमें बताइए कि फला शेयर है जिसके अंदर जीरो डेट है और शेयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है कुछ घटिया शेयर्स निकालिए और बताइए कि इन शेयर्स के अंदर डेट बहुत ज्यादा है और इस वजह से इन कंपनीज की हालत खराब है फ्रेंड्स आपके वीडियोस ही हैं जो हमें मोटिवेशन देते हैं इस चैनल को और बेहतर बनाने में आधी रात के समय वो भी संडे को जब आप आराम कर रहे हैं आपके लिए एनालिसिस करने में और वीडियोस बनाने में आपसे शेयर एकेडमी को सिर्फ इतना चाहिए जुड़े रहिएगा शेयर एकेडमी के साथ ताकि आगे आने वाला पाँच साल हम न सिर्फ सबसे अच्छा नॉलेज शेयर करें आप सबके साथ बल्कि सबसे बेहतरीन कॉल्स निकाल कर लाएं मार्केट में ताकि वो आपके लिए हमारे सब्सक्राइबर के लिए और उन सभी लोगों के लिए जिनके पोर्टफोलियोज हम मैनेज कर रहे हैं प्रॉफिटेबल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताइए कि आपको क्या लगता है फंडामेंटल एनालिसिस मार्केट के अंदर काम करती है यूजफुल है या कि नहीं अगर है तो किन शेयरों में फंडामेंटल एनालिसिस के तौर पर आप देखते हैं कि जीरो डेट कंपनीज बढ़िया परफॉर्म कर रही है और ज्यादा डेट के साथ कंपनियों की कमर टूट गई है फ्रेंड्स अगर आपको लग रहा है कि शेयर एकेडमी अपने मकसद में थोड़ा बहुत भी कामयाब हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने सबसे सीरियस दोस्तों के साथ और सीरियस निवेशक रिश्तेदारों के साथ में इस चैनल को कीजिए शेयर वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट्स अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं शर्त आपको पता है वही सेम शर्त जो हम हर बार कहते हैं और इसके अलावा आप चाहें तो हमारी मदद भी कर सकते हैं स्क्रीन पर आ रहे इस पेटीएम नंबर पर पेटीएम डोनेशन देकर आप चाहें तो गूगल पे का इस्तेमाल करते हुए भी हमें डोनेट कर सकते हैं साथ ही साथ हमें बताइए वो कौन से टॉपिक हैं जिनके बारे में आप और ज्यादा मार्केट के अंदर जानना चाहते हैं आपसे मुलाकात होगी फंडामेंटल एनालिसिस के अगले सेशन में साथ ही साथ मंडे को आफ्टरनून में जो सेशन होगा दो बजे से लेकर साढ़े बजे तक का तब तक के लिए फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिए मार्केट में आपके और आपके नॉलेज के अलावा तीसरा कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा अगले सेशन तक अपने और अपने पोर्टफोलियो का बहुत ख्याल रखिए और सीखते रहिए शेयर एकेडमी के साथ और हमेशा याद रखिएगा दैट मनी नेवर स्लीप्स थैंक यू वेरी मच